గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ మన లాస్ట్ వీడియోలో కంప్లీట్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏ రకంగా ఉన్నాయి అనేది గమనించడం జరిగింది సో ఇంకా ఈ వీడియోలో మనం ద మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆ రెండు మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అన్నది మనం గమనిస్తాం అనమాట సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా నేను చెప్పబోయేది మీరు క్లియర్గా వింటే చక్కగా ఇలా యాజ్ టీజ్గా మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్కి మేనేజ్మెంట్కి మామూలుగా అబ్జర్వ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేయగలిగేటట్టయితే తెలుగులో అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన అంటున్నాం పరిపాలించడం పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయటం అనమాట మేనేజ్మెంట్ అంటే నిర్వహించడం సో పరిపాలించడం నిర్వహించడం ఈ రెండు ఒకటేనా డౌట్ పరిపాలన చేయటం వేరు నిర్వహించడం వేరు లేదు పరిపాలన చేయటం నిర్వహించడం రెండు ఒకే పదాల అనేది కొన్నాళ్ళ వరకు చాలా కాంట్రవర్సీ వచ్చేసింది అనమాట ఏంటి కాంట్రవర్సీ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కాంట్రవర్సీ యూజ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాటిని యూజ్ చేసే విధానంలో కొంత కాంట్రవర్సీ వచ్చింది మేనేజ్మెంట్ అనే పదాన్ని ఎక్కడెక్కడ మనం యూజ్ చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే పదాన్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలి అంటే పరిపాలన అనే ఒక పదాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి నిర్వహణ అనే పదాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి పరిపాలించడం నిర్వహించడం రెండు ఆల్మోస్ట్ వినటానికి చూడటానికి ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయి చాలామంది ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ సజెస్ట్ దట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ కొంతమంది చా ఈ రెండు ఈక్వలే ఈ రెండు సినానిమస్ ఎలిమెంట్స్ అనే చెప్పారనమాట రెండు సినానిమ్స్ రెండు ఈక్వల్ అసలు ఏమీ చేంజ్ లేదు మేనేజ్మెంట్ అన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న రెండు ఒకటే పరిపాలించడం నిర్వహించడం రెండు ఒకటే అని క్లియర్గా చెప్పేశారనమాట చాలామంది అభిప్రాయం అలా ఉండేది ఒకవేళ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ డిఫరెన్స్ అది ఎక్కడంట జస్ట్ మనం యూజ్ చేసే దానిలో ఆ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పారు అంటే మన జీవిత నడవడిలో ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో అంటే యూసేజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఇన్ లైఫ్ మన జీవిత నడవడిలో వేరు వేరుగా ఉపయోగించడం వల్ల మాత్రమే ఆ మేనేజ్మెంట్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పదాలకు విభజించడం జరిగిందని చెప్పారే తప్ప మామూలుగా అయితే మేనేజ్మెంట్ అన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్న అంటే పరిపాలన అన్న నిర్వహణ అన్న రెండు ఈక్వలే అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది బట్ ఒక్కసారి మీరు సెకండ్ది గమనిస్తే సమ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ సజెస్ట్ దట్ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారు ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు ఎవరు చెప్పారు అసలు ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ఈ రెండు ఎట్టి పరిస్థితులు ఈక్వల్ కాదు ఈ రెండింటి మధ్యలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అని క్లియర్గా చెప్పారు కారణం కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ రెండు కూడాను దే రిప్రజెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ వాటి తాలూకా విధులు ఏవైతే ఉంటాయో యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ యాక్టివిటీస్ చాలా తేడాగా ఉంటాయి కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ వేరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ వేరు అని చెప్పారు ఇది కొంతకాలం చలామణి అయింది సో ఎప్పుడైతే కొంతమంది సేమ్ అని చెప్పారో కొంతమంది డిఫరెంట్ అని చెప్తున్నారో మళ్ళీ ఒక కాంట్రవర్సీ ఫార్మ్ అయిపోయింది అనమాట అంటే మేనేజ్మెంట్ డెఫినేషన్ చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆతర్ స్థలం యొక్క ఓన్ నాలెడ్జ్ బట్టి వాటి త వాళ్ళ తాలూకా ఓన్ వ్యూ బట్టి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని మేనేజ్మెంట్ని కూడా ఏ రకంగా చెప్పాలి అన్నది కొంతకాలం పాటు కొంతకాలం పాటు కొంత కాంట్రవర్సీ వచ్చి కరెక్ట్ డెఫినేషన్ అనేది మనం చెప్పలేకపోయాం అనమాట ఇక్కడ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది పీపుల్ నడుచుండి సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫెల్ దట్ ఏ రకంగా వాళ్ళు ఆలోచించారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నారు గొడవే లేదు ఇంకా మేనేజ్మెంట్లో ఒక పార్ట్ అని చెప్తున్నారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ని కొంతమంది ఏమో ఈక్వల్ అని చెప్పేస్తే కొంతమంది అసలు వాటి యాక్టివిటీసే డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు చేంజ్ అని చెప్పారు బట్ కొంతమంది దగ్గరికి వచ్చేసరికి అసలు ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ డిఫరెంట్ ఈక్వల్ అన్నది చెప్పకుండా మేనేజ్మెంట్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది ఒక పార్టు అని చెప్పారు అసలు ఏమో ఈ మూడింటిలో ఏది కరెక్ట్ అవుతుందో మన నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఏది కరెక్ట్ అన్నది సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ అదొకటి ఇది ఇందులో ఒక భాగం మాత్రమే మేనేజ్మెంట్లో అంటే నిర్వహించడంలో పరిపాలించడం అనేది ఒక భాగం అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట కొంతమంది ఏమో రెండు ఈక్వల్ అన్నారు కొంతమంది డిఫరెంట్ అన్నారు డిఫరెంట్ అని చెప్పే వాళ్ళు ఏంటంటే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది యాక్టివిటీస్ వాటి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ని ప్లే చేస్తాయి రెండు డిఫరెంట్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ముగ్గురు మూడు రకాలుగా వ్యక్తీకరించారు కాబట్టి ఆ మూడిటిని బేస్ చేసుకుని కన్క్లూడ్ చేశారనమాట కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఏంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నిర్వహణ పరిపాలన రెండు కూడా నువ్వు దే ఆర్ సినానిమస్
సో మీరు సింపుల్గా ఏం రాస్తారు మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సినానిమస్ అని రాసుకోవచ్చు అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఎ టాప్ లెవెల్ ఫంక్షన్ దాన్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కన్నా అబో లెవెల్లో ఉండేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్లియర్గా చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ సెకండ్ పాయింట్ ద్వారా కాబట్టి ఈ రెండు కన్క్లూజన్ పాయింట్స్ ఇంకా థర్డ్ పాయింట్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఎప్పుడైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం మేనేజ్మెంట్ కోసం మనం వ్యక్తీకరించాలనుకుంటున్నామో లేదా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం నిర్వచించాలనుకుంటున్నామో ఈ మూడు టర్మ్స్ని ఈ మూడు కన్క్లూజన్స్ని మనం మ్యాటర్లో రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండు అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి వర్డ్సే ఎప్పుడు కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ టాప్ లెవెల్లో ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ కన్నా అంటే మేనేజ్మెంట్ చూడండి ఒకసారి మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అబ్జర్వ్ చేసినా సరే మేనేజ్మెంట్ వేరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ వేరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసే రోల్స్ వేరేగా ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ చేసే రోల్స్ వేరేగా ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ కన్నా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా టాప్ లెవెల్లో ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నారు మళ్ళీ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని అంటున్నారు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్లో ఒక పార్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అర్థం చేసుకోవటం చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది అనమాట చాలా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ ఇవన్నీ నిన్ను సో వీటిని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని ఫైనలైజ్ చేసాం కాబట్టి వీటిని ఈ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు ఇగోండి ఈ మూడు కన్క్లూషన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేశాం కదా ఈ మూడు కన్క్లూషన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మేనేజ్మెంట్ని డిఫైన్ క్లాసిఫై చేయటం మొదలెట్టారు అంటే మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండు సేమ్ కదా ఇంకా మేనేజ్మెంట్ని క్లాసిఫై చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ రకంగా క్లాసిఫై చేశారు ఈ క్లాసిఫికేషన్ మీరు వింటే చాలా బాగుంటుంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ పరిపాలన నిర్వహణ అంటాం ఇంకోటి ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేట్ చేయటం అనమాట మేనేజ్మెంట్ ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఇందాక మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది హయ్యర్ లెవెల్ అని చెప్పాం కదా ఇందాక అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది హయ్యర్ లెవెల్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే క్లాసిఫికేషన్లో రెండు కల్పిస్తారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆపరేటివ్ అని కొత్తగా ఒక వర్డ్ పెట్టుకున్నారు అనమాట అంటే కొన్ని మేనేజ్మెంట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మేనేజ్మెంట్స్లోని ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు టాప్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఇంకా ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది లోయర్ లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట లేదా మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ అని అంటాం చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఇన్ హయ్యర్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ ఎ టాప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ రెండు టర్మ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఆ రెంట్ని కలిపి ఒక కొత్త మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది ఇంకా ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఏవైతే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు చూసారా ఈ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది చూసారా ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే మనకి ఇస్తుందో కొన్ని పాలసీస్ని చూడండి ఇట్ కన్సిస్ లే లేయింగ్ డౌన్ పాలసీస్ గోల్స్ కొన్ని పాలసీస్ని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని గోల్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్లాన్స్ని ఆ గోల్స్ని పాలసీస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు అంటే ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ రెండు ఈక్వల్ టర్మ్స్ అయినా అంటే ఏ స్మాల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ లెవెల్ ఆర్ టాప్ లెవెల్లో ఉంటుంది దాని టాప్ మేనేజ్మెంట్ అని పిలుస్తాం ఇంకా ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ లోయర్ లెవెల్లో లేదా మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ అని పిలుస్తున్నాం లోయర్ లెవెల్ ఆర్ మిడిల్ లెవెల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ చేసే పని ఏంటి అంటే కొన్ని పాలసీస్ని గోల్స్ని లేయింగ్ డౌన్ చేయటం అనమాట వాటిని డిటర్మైన్ చేస్తుంది అనమాట పాలసీస్ని గోల్స్ నిన్ను ఇంకా ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తే ఏవైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్ మనకి డిటర్మైన్ చేసిందో పాలసీస్ గోల్స్ ప్లాన్స్ ఏవైతే చేసిందో వాటన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు అంటే ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజ్మెంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరెవరు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చాలా పెద్దవాళ్ళు అనమాట ప్రతి కాలేజీకి కానీ ప్రతి స్కూల్స్లో కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో కానీ మనకి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు దేనికి ఎందుకు వస్తారు వాళ్ళు ఆపరేట్ చేయరు వాళ్ళు ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసేవాళ్ళే అనమాట ఆపరేషన్ మేనేజ్ ఆపరేటివ్ మేన
ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ల మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అని అడుగుతాడు ఇక్కడ నేను కొన్ని రౌండ్ అప్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ రౌండ్ అప్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ పాయింట్స్ని మీరు రాసుకుంటే చాలా మీకు ఈజీగా మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఇంకా ఫస్ట్ బేసి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూస్తున్నాం ఇక్కడ బేసిస్ అని ఉంది చూడండి అందులో నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ అని అంటాం అంటే పని స్వభావాన్ని బేస్ చేసుకుని అడ్మినిస్ట్రేషన్కి మేనేజ్మెంట్కి ఎలా డిఫైన్ చేశారు ఎలా డిఫరెంట్ డిఫరెన్షియేట్ చేశారు అన్నది గమనిస్తున్నాం పని స్వభావాన్ని బేస్ చేసిన చూడండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ థింకింగ్ ఫంక్షన్ ఇది ఆలోచింపచేసే విధి అని చెప్పారు ఓన్లీ ఆలోచ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఎంతసేపు కూడా దే ఆర్ దే ఆర్ డూయింగ్ థింకింగ్ ఫంక్షన్ ఇది ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ థింకింగ్ ఫంక్షన్ అనమాట అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది థింకింగ్ ఫంక్షన్ వాడు ఇది వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ 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 కంటిన్యూస్గా ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనమాట ఇంకా మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి మాత్రం ఇది పనులు చేయటానికి ఉపయోగించేటువంటి ఫంక్షను విధి ఇట్ ఈస్ ఎ డూయింగ్ ఫంక్షన్ అది మాత్రం థింకింగ్ ఫంక్షన్ ఇది మాత్రం డూయింగ్ ఫంక్షన్ ఆ పాయింట్ రాయండి మీకు డెఫినెట్గా మార్క్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే స్కోప్ పరిధి కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వచ్చేసరికి ఇట్ టేక్స్ మేజర్ డెసిషన్స్ అమ్మో సామాన్యమైంది కాదు కదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇట్స్ అ టాప్ లెవెల్ అని చెప్పుకుంటున్న టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం కదా సో ఇట్ టేక్స్ మేజర్ డెసిషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేవాళ్ళు మేజర్ డెసిషన్స్ తీసుకోగలరు ఇంకా వీళ్ళకి వచ్చామనుకోండి మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చామనుకోండి ఇట్ టేక్స్ డెసిషన్ విత్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిధిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాటకూడదు వాళ్ళు పరిమితమైన పరిధిలో మాత్రమే ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన పరిధిలో మాత్రమే వీళ్ళు ఉంటారు మేనేజ్మెంట్ అనేవాళ్ళు సో వీళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్కి లోపల ఉండే పరిధిలో మాత్రమే ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్లో మాత్రమే ఉంటాయన్నమాట బట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రం ఇట్ టేక్స్ మేజర్ డెసిషన్స్ ఎంత పెద్ద డెసిషన్ అయినా వాళ్ళు తీసుకోగలరు ఇంకా లెవెల్ చూసామనుకోండి ఇందాక ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాలి లెవెల్ ఆఫ్ అథారిటీ అబ్జర్వ్ చేస్తే లెవెల్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే అధికార స్థాయి అధికార స్థాయి ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ ఉన్నత నిర్వహణ స్థాయి అని అంటాం దీన్ని ఇది ఇది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట లెవెల్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఇది కంప్లీట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఎ టాప్ మేనేజ్మెంట్ దానికన్నా ఇంకా అట్మోస్ట్ మరి ఇంక లేదనమాట ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఎ లో లోయర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇది టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ ఇది లోయర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ దిగువ స్థాయి నిర్వహణ విధి అని అంటాం ఇది ఉత్తమ స్థాయి లేదా ఉన్నత స్థాయి నిర్వహణ విధి అని అంటాం ఇంకా స్టేటస్కి వచ్చామనుకోండి హోదా హోదాకి వచ్చామనుకోండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే టాప్ లెవెల్ అని చెప్తున్నాం కదా ఇందులో ఎవరు ఉంటారు మరి హోదా ఎవరికి ఉంటుంది ఓనర్సే ఇట్ కన్సిస్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటర్ప్ర ఎంటర్ప్రైజ్ ఆ ఎంటర్ప్రైజ్ వాళ్ళకి ఓనర్స్ మాత్రమే ఇందులో ఉంటారు ఓన్లీ యజమానులు మాత్రమే దీనిలో సంస్థ యజమానులు మాత్రమే ఉంటారు అని చెప్పేది అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక పార్ట్ అయితే మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి రౌండ్ అప్ చేశాను కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంప్లాయీస్ అని అంటున్నాం సో ఇందులో ఏంటంటే కొంతమంది సిబ్బంది ఉద్యోగి హోదాను కలిగి ఉంటారు మేనేజ్మెంట్లో అంటే ఎంప్లాయీస్ అవుతారనమాట సో మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా ఎంప్లాయీస్ అయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఓనర్స్ అనమాట అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లాస్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్కి ఒకసారి వద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని అంటున్నాం అంటే వీటి ప్రభావం అడ్మినిస్ట్రేషన్ తాలూకు ప్రభావం వెయిట్ వెయిట్ల పైన ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ తాలూకు ప్రభావం వెయిట్ల పైన ఉంటుంది అని మనం గమనించుకున్నట్లయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్ తాలూకు ప్రభావం అంతా కూడాను రాజకీయ సాంఘిక చట్టపరమైన అంశాలపై ఉంటుంది అంటే సోషల్ కానీ పొలిటికల్ కానీ లీగల్ కానీ ఇవన్నీ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ కూడా మనకి ఇంటర్నల్గా కనిపించవు ఇవన్నీ కూడా బహిర్గత అంశాలపైన ప్రభావం చేస్తాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనేవాళ్ళు సోషల్ అంటే సామాజిక పరమైన అంశాలు కానీ పొలిటికల్ పరంగా కానీ లేదా లీగల్ పరంగా కానీ చట్టపరమైనటువంటి రాజకీయ సాంఘిక వీటి పరమైన ఎక్స్టర్నల్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన ఇవి మనకి ప్రభావితం చేస్తాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అదే ఇంకా మేనేజ్మెంట్కి వచ్చామనుకోండి విత్ ఇన్ దా అనమాట ఒక కంపెనీ కానీ ఒక ఫ్యాక్టరీ కానీ లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఒక కాలేజ్ స్కూల్ ఏమైనా అలాంటి యూనివర్సిటీస్ ఇవన్నీ ఆ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటాయంటే విత్ ఇన్ దా అనమాట అంటే అవి ఓన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓన్లీ అంతర్గత అంశాలపైన మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తాయి కాబట్టి పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండదు బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే సజాజ్ వాల్యూస్ అమ్మో చాలా ఇంపార్టెంట్ విలువల పైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి